Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що десятки винищувачів завдають ударів по сектору Газа. Збройні протистояння тривають щонайменше на семи локаціях, повідомляє The Israel Times. На цю хвилину відомо про шістьох загиблих і сотню поранених у наслідок ранкової атаки бойовиків сектору Газа по території Ізраїлю. Про таке повідомляє видання Israel Times. Це останні дані щодо ситуації в Україні. А тим часом Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів на тлі ранкового нападу Хамасу на територію України. За словами міністра оборони Ізраїлю Юава Галанта, надзвичайний стан оголошено у прилеглій 80-кілометровій сектором гази зоні. Сьогодні вранці Хамас зробив серйозну помилку, розпочавши війну проти держави Ізраїль. Війська армії оборони Ізраїлю воюють проти ворога в усіх місцях проникнення. Я закликаю всіх громадян дотримуватися інструкцій безпеки від командування тилу. Держава Ізраїль виграє цю війну. Лідер сектору газа Мохаммед Дейф заявив, що Хамас випустив по Ізраїлю близько п'яти тисяч ракет та снарядів. Через ракетну атаку загинула одна жінка, що найменше троє людей поранені. За даними Ізраїльської армії оборони, група палестинських бойовиків проникла на територію України з сектора гази. Тривають бої, зокрема, у місті Стедрот. Армія оборони Ізраїлю оголосила стан бойової готовності та заявила, що завдаватиме ударів по об'єктах Хамас. Про це йдеться на сайті армії. Як передає Аль-Джазіра, міністр оборони Ізраїлю Йогав Галант оголосив надзвичайну ситуацію у радіусі 80 кілометрів від сектора гази та схвалив мобілізацію резервістів. Тим часом у центральній частині країни введено особливий стан.